सिंधुदुर्गापर्यंत एकशे अकरा रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून सद्यस्थितीत बेचाळीस सक्रिय रुग्ण असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे जिल्ह्यात गेले चोवीस तासात वेंगुर्ले इथं सर्वात जास्त एकशे त्रेसष्ट मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे जिल्ह्यात सरासरी एकशे बावीस मिलीमीटर पाऊस झालाय चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याची हीच वेळ आहे त्यासाठी भाजप जिल्ह्यात चीनी वस्तूंची होळी करणार असल्याची माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली जनतेनंही चीनी वस्तूंचा वापर न करण्याचं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं सिंधुदुर्गात ठिकठिकाणी चीनी वस्तूंची होळी करण्यात आली त्यात सावंतवाडी दोडामार कुडा कणकवली देवगड आजींकडून होत असलेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला मुंबई गोवा हायवेच्या झालेल्या निकृष्ट कामामुळे वेताळ बांबर्डे इथं अपघातात दोघांना आपला जीव गमवावा लागला यामुळे दिलीप पिलकॉनच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी केली आहे मुंबई गोवा महामार्गाचं गेली अनेक वर्ष काम सुरू असून जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेऊन खारे पाटण ते साराब इथं मंगळवारी काँग्रेस लोक अदालत मार्फत समस्या जाणून घेणार आहे यातून लोकांना न्याय मिळून देणार असा विश्वास काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष बाळा गावडे यांनी व्यक्त केलाय देवगड तालुक्यातील लिंगडाळ तिठ्या ते नांदगाव रस्त्याचं काम निकृष्ट झालं असून पहिलाच पावसाधार रस्ता खचलाय जोपर्यंत त्या रस्त्याचं काम व्यवस्थित पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या कामाचा ठेका घेतलेल्या डीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचं बिल काढू नये अशी मागणी भाजप जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप साटम यांनी केली आहे ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यात परीक्षा नको असा सूर भाजपचा आहे मग महाराष्ट्रात भाजपची वेगळी भूमिका का असा सवाल उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केलाय प्रयोगशाळेत थेट तपासणीसाठी जाणाऱ्यांकडून अठ्ठावीसशे रुपये न आकारता त्यांच्याकडून पंचवीसशे रुपये घ्यावेत असा निर्णय राज्य शासनानं घेतला असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे कोरोनाचा पहिला वाढत असल्यानं भिवंडीत पंधरा दिवसांचा लॉकडाऊन प्रशासनानं जाहीर केला असून अठरा जून ते तीन जुलैपर्यंत भिवंडी शहर पूर्णपणे बंद असणार आहे राज्यात यापुढे कोळशाऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे कुर्ला स्टेशन रोडवर पालिका एल विभाग कार्यालयाला लागूनच असलेली तीन मजली जुन्या इमारतीचा भाग कोसळलाय सुदैवानं यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही पुण्यातील उद्यानं आजपासून पुन्हा बंद करण्याचा महापालिकेनं निर्णय घेतलाय कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि उद्यानांची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कमी उपलब्धतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला राजू शेट्टी यांचे विधान परिषदेला नाव निश्चित झाल्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील काही नेते नाराज असल्याचं समोर आलं होतं या दीर्घकाळच्या मैत्रीत दुरावा निर्माण करून एकमेकांबद्दल अविश्वास निर्माण करणारी विधान परिषदेची व्यादच आपल्याला नको असल्याचं ते यावेळी म्हणाले कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील राज्य मार्ग एक आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग एक असे दोन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाले देशाच्या सेवेसाठी बलिदान देणाऱ्या वीरपुत्रांना आज साश्रुनयनांनी शेवटचा निरोप देण्यात आला जवानांच्या अंत्ययात्रेसाठी अनेकांनी गर्दी केली होती तसेच अमर राहुच्या घोषणा देण्यात आल्या दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे भारत सरकारनं चीनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला चीनी उपकरणं हटवण्याचे आदेश देण्यात आले पेट्रोल डिझेलच्या किमतींमध्ये आज पुन्हा वाढ झाली या मुंबईत पेट्रोल चौऱ्याऐंशी रुपये पासष्ट पैसे प्रति लिटर व डिझेल चौऱ्याहत्तर रुपये एक्क्याण्णव पैसे प्रति लिटर एवढं झालंय भारत देश आठव्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून निवडला गेलाय भारत चीन लडाख सीमावाद चांगलाच पेटलाय त्यामुळे भारताची सुरक्षा धोक्यात आणणार आहे टिकटॉकसह पन्नास चीनी ऍपचा वापर न करण्याचा इशारा भारत सरकार आणि भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिलाय बीसीसीआयनं क्रिकेटपटू एस श्रीसंतच्या आजीवन बंदीत कपात केली आहे श्रीसंतवर आता केवळ सात वर्षांची आजीवन बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलानं हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या इब्राम नबी या तिरेक्याला अटक केली आहे जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरलं जाणारं मलेरियाचं औषध हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनच्या ट्रायलवर बंदी घातली आहे या ज्या रुग्णांवर याआधीच कोर्स सुरू आहे त्यांना हे औषध वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आगामी दोन हजार वीसची निवडणूक जिंकण्यासाठी चीनकडे मदत मागितली असल्याचा खळबळजनक दावा अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी केलाय हा दावा खोटा असल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलंय